എല്ലാവരും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലെ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷില് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി ആണെങ്കിലും അതേപോലെ എന്താ എൽ പി യു പി എക്സാം ആണെങ്കിലും കേട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയന്റെ അകത്ത് കാണുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പല ഏരിയ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ വൊക്കാബുലറി ഇത് രണ്ട് സെക്ഷനും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഇനിയിപ്പോ പി എസ് സി സാധാരണ എന്താ പറയാ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എസ് ഐ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ എൽ പി യു പി ആണെങ്കിലും കേട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയന്റെ അകത്ത് കടന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയ ഒന്നും ഇതിന് പി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ അധികം ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എല്ലാരും എഴുതിക്കോളു ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാരും എഴുതിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വുഡ് റാദർ യു dash here i would rather you dash here choice come to come came coming ellarku board kaanunnundo kaanunnundu next question da next question I consider dash your father meet to meet meeting met next question I am dash better now very enough fairly rather fourth question a book dash is going on there choice fire 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 kana the questions ella kanunnille ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡാഷ് ടു ഹിം ബിഫോർ ചോയ്സ് സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഹാവ് സ്പോക്കൺ അടുത്തത് I am familiar dash this locality choice in to with by get an answer kondu cheyyo to kittunnundo avada tasni ansari kittundo tasni tasni illa tanzi le tanzi ansari ൂഷനാണ് <laughs> Fourth one, F-A-R-E. F-A-R-E. Fifth one? Speak. Last one, with. Okay, last one? With, right? Okay. 
ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം അവിടെ റോസ് പൗലോസ് പറയാൻ പറ്റുമോ റോസ് പൗലോസ് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തെയാണ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ടെൻസ് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷനിലും ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ്സ് ഇതിന് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ജെറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജെറണ്ട് ജെറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയയിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊരു മൂന്നാല് സെക്ഷന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോ ഓരോ ചോദ്യം ഞാൻ പറയുമ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഓരോ ചോദ്യമായിട്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എല്ലാ ചോദ്യം വായിക്കുക തൻസി വായിക്കും തൻസി ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ തൻസി വായിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ തൻസി ഐ വുഡ് റാദർ യു ഡാഷ് ഇയർ അല്ലെ ശരി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എഴുതിക്കോളൂ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ബാക്കിൽ വൺ എഴുതിയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിക്കോളൂ ഹാഡ് ബെറ്റർ വുഡ് റാദർ ഒന്നാമത് ചോദ്യം യു ഹാഡ് ബെറ്റർ dash a doctor choice consult to consult consulted consulting next question i would rather dash there ചോയ്സ് ഗോ ഗോയിങ് വെന്റ് ഗോൺ അടുത്തത് ഐ വുഡ് റാദർ യു ഞാൻ തന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഐ വുഡ് റാദർ എന്താ ഞാൻ തന്ന ചോദ്യം എന്താ ഐ വുഡ് റാദർ യു ഡാഷ് Okay, I would rather you dash here. Choice come, le. Come. To come. come. To came. 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 Come. Come. Now, all of these questions are all about this. Now, all of these questions are all about this. കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കും ഒന്നാമത് ചോദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഹാഡ് ബെറ്റർ വുഡ് റാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥിരമായി പി എസ് സി എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടും അതേപോലെ എൽ പി പി ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇപ്പൊ പി എസ് സി ആണ് കേരള പി എസ് സിക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഹാഡ് ബെറ്റർ വുഡ് റാദർ ഈ രണ്ട് വാക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളും വെച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ റൂള് പറയാം എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റൂള് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാണ് ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കാണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വുഡ് റാദർ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ കാണാണ് എന്ത് കാണാണ് വുഡ് റാദർ എന്ന് കാണാണ് ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഡാഷ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ ഡാഷ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അവിടെ വി വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് ചോയ്സിൽ ആരാ നോക്കുക അതാണ് ശരി വി വൺ വി വൺ 
ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വെറും ആണ് എവിടെ ആൻസർ വരിക ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് റാൻഡർ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ എന്നിട്ട് ഉടനെ ഡാഷ് കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അവിടെ എന്താ ആൻസർ വരിക വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വെറും ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ശരി ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുഡ്രാദറിന് മാത്രം ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ മുഡ്രാദറിന് മാത്രം ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മുഡ്രാദർ കടിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് വരും ഇനി മുഡ്രാദർ കടിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ യു ദേ വി ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇതിലാരെങ്കിലും ആളുണ്ട് നോക്കാം ഉഡ്രാദർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇതിലാരെങ്കിലും ആളുടെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഡാഷ് വന്നാൽ എന്നിട്ടാണോ ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഗുഡ്രാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് പെട്ടർ കടിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് വന്നാൽ അവിടെ എന്താ ആൻസർ വരിക വി വൺ ഇനി മുഡ്രാദർ മാത്രം ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് മുഡ്രാദർ മാത്രമേ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ ഹാൻഡ് ബെറ്ററിന് ഈ പ്രത്യേകത ഇല്ല ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് വരും അവിടെ വി വൺ വി വൺ വി വൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ മുഡ്രാദർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആൻസർ വി വൺ ഇനി മുഡ്രാദർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മുഡ്രാദർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ആളുടെ നോക്കുക മുഡ്രാദർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ആളുടെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഡാഷ് വന്നാൽ എന്നിട്ട് ഡാഷ് വന്നാൽ അവിടെ വി ടു ആണ് ആൻസർ വരിക എന്താ വരിക വി ടു അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് വെർബ് ആണ് ആൻസർ വരിക മനസ്സിലായോ ഇത് മുഡ്രാദർ എന്നാണ് ഈ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഹാൻഡ് ബെറ്റർ ഈ പ്രത്യേകത ഇല്ല ഹാൻഡ് ബെറ്റർ കടിഞ്ഞ ഉടനെ എപ്പോഴും വി വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക അതേ സമയം മുഡ്രാദർ കടിഞ്ഞ ഉടനെ വി വണ്ണും വരും വി ടും വരും മുഡ്രാദർ കടിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് വന്നാൽ അവിടെ എന്താ ആൻസർ വരിക വി വൺ ഇനി മുഡ്രാദർ കടിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ആളുടെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഡാഷ് വന്നാൽ അവിടെ എന്താ ആൻസർ വരിക വി ടു ഇതെല്ലാരും എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ ആർ യു ക്ലിയർ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ചോദ്യം വായിച്ചു വരും അല്ലേ ആരും കാണാതെ തിരുത്തിക്കോ തിരുത്തിയോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഒന്നാമത് ചോദ്യം എന്താ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഡേഷ് എ ഡോക്ടർ ഇതാണ് ചോദ്യം യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഡേഷ് എ ഡോക്ടർ ഇതാണ് ചോദ്യം അല്ലെ യെസ് പറയൂ ആര് എല്ലാരും പറയും എന്താ ആൻസർ വരിക ഇവിടെ ഹാഡ് ബെറ്റർ ആണ് എല്ലാരും പറയും എന്താ ആൻസർ വരിക വളരെ ശരിയാ വളരെ ശരിയാ കാരണം ഹാൻഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് വരും അവിടെ എന്താ ആൻസർ വരിക വി വൺ പക്ഷെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഐ ഗുഡ്രാദർ ഡാഷ് ദർ അല്ലെ ഐ ഗുഡ്രാദർ ഡാഷ് ദർ ഇവിടെ ഗുഡ്രാദർ ആണ് അല്ലെ പറ എല്ലാരും പറയും എന്താ വരിക കടിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് വരും അല്ലെ അവിടെ എന്താ ആൻസർ വരിക വി വൺ ചോയ്സിൽ വി വൺ ആരാ എല്ലാരെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഐ വുഡ് റാദർ യു ഡാഷ് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്ക ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്ക ഐ വുഡ് റാദർ യു ഡാഷ് നോക്കൂ വുഡ് റാദർ മാത്രം ചെറിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വുഡ് റാദറിന് ശേഷം വി വണ്ണും ചെറുക്കും വി ടു ചെറുക്കും മുഡ്രാദർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് വന്നാൽ വി വൺ ഈ മുഡ്രാദർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇതിലാരെങ്കിലും ആളുടെ നോക്കുക ഇവിടെ യു ഉണ്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഡാഷ് വന്നാൽ അവിടെ ആൻസർ വരിക വി ടു ആണ് ശരി അപ്പൊ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഐ കൺസിഡർ ഡാഷ് യുവർ ഫാദർ ഓപ്ഷൻ മീറ്റിംഗ് മെറ്റ് ഐ കൺസിഡർ dash your father le endike choice meet to meet meeting met okay app ellare sradhichollu to ini adutha or section a parayunnathu ellare ivide sradhichollu ellare ivide sradhichollu നോക്കൂ ഇവിടെ കൺസിഡർ എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ശരി ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എഴുതിക്കോളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടി എഴുതിക്കോളൂ ഷി കൺസിഡേർഡ
to him speak speaks speaking spoke ardu he considers dash well study to study studying studied la reethi le shri okay അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം പറയണ്ട എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ എന്ന് കാണാണ് കൺസിഡർ എന്ന് കാണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൺസിഡേഴ്സ് എന്ന് കാണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൺസിഡേർഡ് എന്ന് കാണാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ കൺസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ Verb plus ing. Ipa smoke plus ing and the smoking. Smoking number na jarandan. Read plus ing and the reading. Reading number na jarandan. Walk plus ing and the walking. Walking number na ing and run plus ing. Running. Running number na then the jarandan. The dukkha jarandan. Walking. Sleeping. Sleep plus ing. Sleeping. Sleeping number na jarandan. Appa ing il avasani kunna verbal kaan English le endunna pariyo? Jarandan do pariyo. Aa jarandan evada answer veriyo? Oru chodhithi ringle consider alingil adhinde vividhi rupangal ringle oru chodhithi kandal. 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 അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവിടെ ഒക്കെ ആൻസർ ജരണ്ട വരിക ഞാനിവിടെ കൺസിഡറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കൺസിഡർ മാത്രല്ല വേറിങ് കൊറേ വെർബ് ഉണ്ട് ആ വെർബോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ അവിടെയൊക്കെ ആൻസർ എന്താ വരിക ജരണ്ട വരിക എഴുതിക്കോളൂ ആ വെർബുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ആ വെർബുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ഓ ഞാനിവിടെ ചോദ്യം വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലേ നോക്കൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഐ കൺസിഡർ ഈ ഡാഷ് യുവർ ഫാദർ എല്ലാരും പറയാം എന്താ ആൻസർ വരിക ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം എന്താ ആൻസർ വരിക എന്താ വരിക അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ വന്നാൽ അവിടെ ഒക്കെ ജരണ്ട് മീറ്റിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ അവിടെ ഒക്കെ ആൻസർ ചരണ്ട അവര് എഴുതിക്കോളൂ ആ വെറുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിക്കോളൂ അവോയ്ഡ് അടുത്തത് ഡിനൈ അവോയ്ഡ് ഡിനൈ ഡിറ്റസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോ ഡിനൈ ഡി ഇ എൻ വൈ ആണ് കേട്ടോ ഡിനൈ 
ഇതൊക്കെയാണ് ആ വെർബുകൾ കേട്ടോ ഇതില് ഡിനൈ കുറെ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെൻഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈൻഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് തവണ ഇമാജിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വെർബുകളാണ് ോ Do you mind dash the window choice open open to open opening opened open to open opening opened അടുത്ത ചോദ്യം ഷീ ഡിനൈഡ് ഷീ ഡിനൈഡ് ഡാഷ് ഹിം ഡിനൈഡ് ഡി ഇ എൻ ഐ ഇ ഡി ടോ ഡി ഇ എൻ ഐ ഇ ഡി ഷീ ഡിനൈഡ് ഡാഷ് ഹിം ചോയ്സ് മീറ്റ് to meet meeting met meet to meet meeting met idu rendu answer cheyu to do you mind to dash the window mind inde adile underline cheythu vechollu to mind nalla vaak underline cheythu vechollu do you mind to dash the window endha veriya a para ellarum para endha veriya opening 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 hard thavana chodichunda chodiyanu to next question endha She denied dash him. No, denied is not a word. No, it's not a word. Everyone is saying, what is it? Meeting. 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 She denied meeting him. That's what it is. She denied him. She denied him. Okay? Meeting. So, deny or deny or deny is not a word. What is it? Meeting. Okay. Okay. Let's go back. I am dash better now. Ah, yes. I am dash better now. Le. Okay. That's why I'm going to tell you what I'm going to tell you. Fairly dash. Fairly. 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 The exam was dash easy. That's it. The test was dash difficult. എല്ലാരോ കിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ ആൻസർ മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർഡർ ആയിട്ട് ആ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ പറ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക ചോയ്സിൽ നോക്കുക 
നിങ്ങളൊരു ചോദ്യത്തിന് ചോയ്സിൽ ഫെയർലി എന്നും റാദർ എന്നും ഇത് രണ്ടും ചോയ്സിൽ കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആരോ ഒരാളാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം മറ്റേ രണ്ട് ചോയ്സ് ഇവിടെ ആൻസർ വരില്ല മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കാര്യം എക്സാമിന് മൊത്തം എത്ര ചോയ്സാ നാല് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ചോയ്സിൽ നോക്ക ഫെയർലി റാദർ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചതിൽ ആരോ ഒരാളാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർലി അല്ലെങ്കിൽ റാദർ മറ്റേ രണ്ട് ചോയ്സ് ഇവിടെ ആൻസർ വരില്ല ഉറപ്പാണ് കാരണം ഫെയർലി ഉണ്ടെങ്കിൽ റാദർ ഉണ്ടാവും റാദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെയർലി ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ആരോ ഒരാളാണ് ശരി ഇത് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഫെയർലി ആണോ റാദർ ആണോ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഡാഷിന് ശേഷം നോക്കുക ആ ചോദ്യത്തിൽ ഡാഷിന് ശേഷം നോക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കുക അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് അറിയോ ഫെയർലി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫെയർലി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി റാദർ എവിടെ കൊടുക്കുക അതും ഇതേപോലെ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത 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 കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക റാദർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് റാദർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ ഡാഷിന് ശേഷം നോക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫെയർ എഴുതണം ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഡാഷിന് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അത് നെഗറ്റീവ് ആയ കാര്യം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക റാദർ ആണ് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ എന്താ ഫെയർലിന്റെയും റാദറിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഫെയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഇനി രണ്ടിന് അർത്ഥം സെയിം ആണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഫെയർലിന്റെ റാദറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ ഇതുണ്ട് എന്താണ് ഏറെക്കുറെ ആ ഏറെക്കുറെ അതാണ് രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം പരീക്ഷ ഏറെക്കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പരീക്ഷ ഏറെക്കുറെ ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ സുഖമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ പറയാൻ ഫെയറിയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ പറയാൻ റാദറും കേട്ടോ എല്ലാരും എഴുതിയോ അപ്പൊ ആൻസർ വൈക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ അതാ ദ എക്സാം വാസ് ഡാഷ് ഈസി പരീക്ഷ ഏറെ കുറെ ഈസി ആയിരുന്നു പറ എല്ലാരും പറയും എന്താ വരിക അടുത്തത് ദ ടെസ്റ്റ് വാസ് ഡാഷ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആ പരീക്ഷ ഏറെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വരിക ഓക്കെ അടുത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഹോട്ട് ഇയർ ഇവിടെ ഏറെ കുറെ ചൂടായിരുന്നു എന്താ വരിക ഹോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നല്ല ചൂടിനാണ് ഹോട്ട് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ നല്ല തീക്ഷ്ണമായ ചൂടുണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് ഹോട്ട് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ കോൾഡ് കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല തണുപ്പിനാണ് കോൾഡ് എന്ന് പറയാം നല്ല തീക്ഷ്ണമായ തണുപ്പുണ്ടല്ലോ നല്ല സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് അതിനെയാണ് കോൾഡ് എന്ന് പറയാം നല്ല സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ചൂടാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോട്ട് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ നല്ല തീക്ഷ്ണമായ ചൂടാണെങ്കിൽ ഹോട്ടും നല്ല തീക്ഷ്ണമായ തണുപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു കോൾഡും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല നല്ല തീക്ഷ്ണമായ ചൂടും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നല്ല തീക്ഷ്ണമായ തണുപ്പ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യ അപ്പൊ ഹോട്ട് കണ്ടാലും കോൾഡ് കണ്ടാലും അവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക പറയാ എന്താ വരിക രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹി ഈസ് ഡാഷ് സ്ക്യൂപിഡ് ഇതാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ ഹി ഈസ് ഡാഷ് സ്ക്യൂപിഡ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആ സ്ക്യൂപിഡ് പറയോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ വിടി അവൻ ഏറെ കുറെ ഒരു വിട്ടിയാണ് അല്ലെ ഈ സ്ക്യൂപിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അല്ല ആരെങ്കിലും അപ്പൊ എന്താ വരിക സ്ക്യൂപിഡ് അല്ലെ ശരി ഈ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ചോദ്യം അല്ലെ ഐ ആം ഡാഷ് ബെറ്റർ നൗ അല്ലെ എനിക്ക് ഏറെ കുറെ സുഖമാണ് ഇതാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ഐ ആം ഡാഷ് ബെറ്റർ നൗ എനിക്ക് ഏറെ കുറെ സുഖമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബെറ്റർ അല്ലെ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിന് ഇത്രയും ഫെയർലി ചേർക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ
അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട നിങ്ങള് ഇ ആറിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇ ആറിൽ അവസാനിക്കും ഇ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേറെ കുറെ വാക്കുകൾ പറയൂ ഒന്ന് ബെറ്റർ അടുത്ത എന്താ ആ പറയൂ എന്താ അടുത്തെന്താ ഇതൊക്കെ ഈ ആറിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറെ കുറെ വാക്കുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് മോർ വെച്ച് തുടങ്ങും ആർക്കേലും പറയാൻ പറ്റും മോർ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ പറയും ഇതൊക്കെ ഈ ആറിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ കുറെ വാക്കുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് മോർ വെച്ച് തുടങ്ങും മോർ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും പറയും മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോക്കൂ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന വാക്കിന് തൊട്ടും ബന്ധുന്നു മോർ വന്നു ഇനി മോർ ഹാൻഡ്സം എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് മോർ ഹാൻഡ്സം എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഹാൻഡ്സം എന്ന വാക്കിന് തൊട്ടും ബന്ധുന്നു മോർ വന്നു ഇനി മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന വാക്കിന് തൊട്ടും ബന്ധുന്നു മോർ വന്നു ഇനി മോർ ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറയാണ് ഈ ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന വാക്ക് തൊട്ടും ബന്ധുന്നു മോർ വന്നു അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറെ വാക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇ ആറിൽ അവസാനിക്കും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇ ആറിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ബെറ്റർ സ്മോളർ ഷോർട്ടർ ടോളർ ഗ്രേറ്റർ വൈസർ ഹെവിയർ ഫാസ്റ്റർ കുറെ ഉണ്ട് ഈ വാക്കുകൾക്ക് മോ ഇ ആറിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില വാക്കുകൾ മോർ വെച്ച് തുടങ്ങും ഇപ്പൊ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന വാക്ക് തൊട്ട് മോർ വന്നു മോർ ഹാൻഡ്സം മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മോർ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന വാക്കിട്ട് മോർ വന്നു മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന വാക്കി തൊട്ട് മോർ വന്നു അപ്പൊ ഇ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന മോർ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഇത്തരം വാക്കുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതിന് പേരുണ്ട് എന്താ എന്താ ഇ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന മോർ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഇത്തരം വാക്കുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ എന്താ വിളിക്കാമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ്സ് എന്നാ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ്സ് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി വാക്കുകൾ എന്നാ വിളിക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു വാക്കിന് മൂന്ന് ഡിഗ്രികളായി തെരഞ്ഞിരിക്കുക ഏതൊക്കെ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അടുത്ത കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അടുത്ത സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കിന് മൂന്ന് ഡിഗ്രികളായി തെരഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വാക്കുകൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു വാക്കിന് മൂന്ന് ഡിഗ്രികളായി തെരഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു വാക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ് ആണ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഇ ആറിൽ അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോർ വെച്ച് തുടങ്ങും ഓക്കെ ശരി ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക ഫെയർലിയും റാദറും കണ്ടാൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക ഡാഷിന് ശേഷം നോക്കുക ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ് ആണ് നോക്കുക ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും അവിടെ റാദർ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് റാദർ ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ കിട്ടിയോ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഡാഷിനേഷൻ നോക്കുക ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് റാദർ മനസ്സിലായോ എല്ലാരും തിരുത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ എല്ലാരും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തിരുത്തിക്കോളൂ അത് ശരി അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഐ ആം ഡാഷ് ബെറ്റർ നോ എന്താ വരിക ശരി ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ നിങ്ങള് നോട്ടിൽ എഴുതണം എന്നല്ല ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം രണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഷീ ഈസ് ഡാഷ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം She is dash more beautiful. Okay. രണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഫെയർലി റാദർ വെച്ച് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷീ ഈസ് ഡാഷ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവൾ ഏറെ കുറെ സുന്ദരിയാണ് എന്താ വരിക എല്ലാരും പറയും ആ
ഇവിടെ വരില്ല അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ ഡാഷ് സോറി എ ബുക്ക് ഡാഷ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓക്കെ ശരി ശരി എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിക്കോളൂ ഫയർ 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 ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് ഞാൻ തന്ന ചോദ്യം തന്നെ എഴുതാം എ ബുക്ക് ഡാഷ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദേർ അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ കാണ്ട് ഡാഷ് വിത്ത് ഹെർ അടുത്തത് ഷീല ഈസ് ഡാഷ് അടുത്തത് I will extinguish the dash. Aduthad. I should obey my boss. Full stop. Otherwise, he will... ഇതിൽ ഐ ഷുഡ് ഒബേ മൈ ബോസ് അതർവൈസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അതർവൈസ് ഹി വിൽ ഡാഷ് മീ ഫ്രം ദ ജോബ് എല്ലാരും ഇതിന്റെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഐ ഷുഡ് ഒബേ മൈ ബോസ് എനിക്ക് എന്റെ ബോസിന് അനുസരിക്കണം അതർവൈസ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഹി വിൽ ഡാഷ് മീ ഫ്രം ദ ജോബ് അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹം എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടും ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പദം ഇവിടെ എല്ലാരും ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം എല്ലാരും എഴുതിയില്ലേ പറയാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫെയർ ഒന്നാമത്തെ ഫെയറിന്റെ അർത്ഥം എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയർ അല്ലെ അതിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് ഒന്ന് മേള എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് മേള മേള പുസ്തക മേള എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ഫെയർ ജോബ് ഫെയർ തൊഴിൽ മേള എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മേള എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് അതേ ഫെയറിന് ഒരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഓക്കെ ആ ഫെയർ എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയറിന് മേള എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് അതേ ഫെയറിന് എന്താ അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള എന്നൊരർത്ഥം കൂടി എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയറിനുണ്ട് എഫ് എ ഐ ആർ ഫെയർ കേട്ടോ സോറി എഫ് എ ഐ ആർ ഫെയറിനുണ്ട് ഓക്കെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പിന്നെ മേള എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് അടുത്തത് എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയർ എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയറിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് യാത്രാ കൂലി എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് യാത്രാ കൂലി യാത്രാ കൂലി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല വിട്ടുപോയി ഇടം വിട്ടുപോയി യാത്രാ കൂലി എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് അതേ ഫെയറിന് ഒരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുക ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുക ഒന്നിച്ച് കഴിയുക എന്നൊരർത്ഥവും എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയറിനുണ്ട് മനസ്സിലായോ യാത്രാ കൂലി എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് ബസ് ഫെയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയർ ആണ് ബസ് ഫെയർ ഒക്കെ എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയർ ബസ് ചാർജ് അല്ലേ യാത്രാ കൂലി ബസ് ഫെയർ എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയർ അതേ ഫെയറിന് എന്തർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുക കഴിഞ്ഞു കൂടുക എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറയില്ല അവളോടൊപ്പം ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയറിനുണ്ട് ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് എഫ് ഐ ആർ ഇ ഫയർ അതിനും രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്താ തീ 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 എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് തീ എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് എഫ് എ എഫ് ഐ ആർ ഇ ഫെയറിന് തീ എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് അതേ എഫ് ഐ ആർ ഇ ഫെയറിന് ഒരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് ഡിസ്മിസ് എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുക ഡിസ്മിസ് എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുക ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എഫ് എ ഐ ആർ ഫെയർ എന്നർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് മേള എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് പിന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് അടുത്ത് എഫ് എ ആർ ഇ ഫെയറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് യാത്രാ കൂലി എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുക കഴിഞ്ഞു കൂടുക എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് ഇനി എഫ് ഐ ആർ ഇ ഫെയറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് തീ എന്നൊരർത്ഥം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തീ പിന്നെയോ അതേ എഫ് ഐ ആർ ഇ ഫെയർ ഇത് കുറെ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സിനോണിമിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണിത് സിനോണിമിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാക്ക എഫ് ഐ ആർ ഇ ഫെയറിന് തീ എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് സിനോണിമിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അത് അല്ലെ അപ്പൊ വായിക്കല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ A book dash is going on there. A book dash is going on there. Avada enda nadu 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 Going on the varra nadu kya. Avada enda nadu kundu. Bustaka mela nadu 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 nadu. Bustaka mela. Eda fair hai. F-A-I-R. F-A-I-R fair. 
അടുത്ത് ഐ കാണ്ട് ഡാഷ് വിത്ത് ഹെർ ഐ കാണ്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവളോടൊപ്പം എനിക്ക് അവളോടൊപ്പം എന്തിന് കഴിയുന്നില്ല ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുക അതല്ലേ ശരി അടുത്ത് ഷീല ഈസ് ഡാഷ് ഷീലനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ഷീല ഏത് ഫെയറാ അനുസരിക്കണം അതർവൈസ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഹി വിൽ ഡാഷ് മീ ഫ്രം ദ ജോബ് എനിക്ക് എന്റെ ബോസിനെ അനുസരിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹം എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടും ഏത് ഫയറാ ഇതാണ് ചോദ്യം ഐ ഡാഷ് ടു ഹിം ബിഫോർ എന്തൊക്കെ ചോയ്സ് ഭാഗത്തുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ബിഫോറിന്റെ അടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു എല്ലാരും ബിഫോറിന്റെ അടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ ബിഫോറിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ബിഫോർ എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടാൽ അത് അവസാനമായിരിക്കും വരിക കേട്ടോ അതാ വാക്ക് അവസാനമായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൽ വരിക ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ബിഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളോ ഈ സെന്റൻസ് പറയേണ്ടത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കണം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കണം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ എന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ ആർക്കേ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ബിഫോർ എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിഫോർ എന്നുള്ള വാക്ക് ചോദ്യത്തിന് അവസാനം വരിക കണ്ടാൽ ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസ് പറയേണ്ടത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസില എന്താ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പറയ ആ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഐനോ ഹീനോ ഷീന്നോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും ആ അതിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയാം സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവിടെ എന്താ ഇതുണ്ടത് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ Has or have plus V3. Subject കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് വെറുപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം അത് ചോയ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഹാസോ ഹാവോ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ചോയ്സിൽ ആരെ നോക്കുക അതാണ് ശരി ഹാസോ ഹാവോ കൊണ്ട് ചോയ്സിൽ തുടങ്ങുന്നത് ആരെ നോക്കുക അതാണ് ശരി ഓക്കെ ഇനി ഹാസ് എവിടെ ഇത് ഹാവ് എവിടെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഹാസ് എവിടെ ഇത് ഈ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം എന്താ ഇതിന്റെ ഹാസ് ഹാസ് സ്ഥാനത്ത് ഐ യു ദേ വി ഒക്കെ വന്നാൽ എന്താ ഇതുണ്ടത് ഹാവ് 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 അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹിയും ഷിയും ഇറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹാസ് എഴുത പ്ലസ് വെർ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം എഴുതണം അത് ചോയ്സിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഹാസോ ഹാവോ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ആരാ നോക്കുക അതാണ് ശരി ഇവിടെ ഹിയും ഷിയും ഇറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹാസ് നെയ്ത പ്ലസ് വി ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഐ യു ദേവി കണ്ടാൽ ഇവിടെ സബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഐ യു ദേവി കണ്ടാൽ ഹാവ് നെയ്ത പ്ലസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ വരിക എല്ലാരും പറയാം എന്താ വരിക എല്ലാരും പറയാം എന്താ വരിക ഇവിടെ ബിഫോർ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് ബിഫോർ എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇവിടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കണം ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൻസർ ആരാ നോക്കുക അതാണ് ശരി ഇവിടെ ഐ ആണ് ഐ വരുന്ന സമയത്ത് ഹാസോ ഹാവോ ഐ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ യു ദേവി ഐ യു ദേവി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഹാവ് ആയിരിക്കണം ഹാവും ഇവിടെ ഹീ ഷീ ഇറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഹാസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആ വി ത്രീ ചോയ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഐ ആണ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഹാസോ ഹാവോ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പൊ എന്താ വരിക ഹാവ് സ്പോക്കൺ മനസ്സിലായോ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ബിഫോറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ബിഫോർ മാത്രല്ല വേറെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഉണ്ട് ആ വാക്കുകൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ആൻസർ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ബിഫോറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ബിഫോർ മാത്രല്ല വേറെയും കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ
ഇറ്റ് സോ ഫാർ എറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ കേട്ടോ ഇത് വെച്ചോളൂ ഈ വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും വാക്ക് കണ്ടാൽ ഇവിടെ ക്യാൻസർ എന്താ വരിക ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം എഴുതിക്കുള്ളൂ ഒരു ചോദ്യം ഐ ഡാഷ് ഹർ ലൈറ്റിലി ഇതാണ് ചോദ്യം ഐ ഡാഷ് ഹർ ലൈറ്റിലി ഇതാണ് ചോദ്യം ചോയ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോയ്സ് മീറ്റ് മെറ്റ് ഹാവ് മെറ്റ് മീറ്റിംഗ് മീറ്റ് മെറ്റ് ഹാവ് മെറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഇതാണ് ചോയ്സ് ഐ ഡാഷ് ഹർ ലൈറ്റിലി ഓക്കെ മീറ്റ് മെറ്റ് ഹാവ് മെറ്റ് മീറ്റിംഗ് അല്ലെ എന്താ ആൻസർ എന്താ വരിക കാരണം എന്താ അവിടെ എന്ത് വേർഡുണ്ട് ഒരു വേർഡുണ്ട് ഏതാ വേർഡ് ചോയ്സ് <laughs> 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 ഒരു ചോദ്യം കൂടെ എഴുതിക്കൊള്ളൂട്ടോ പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് പ്രിപ്പോസിഷന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യം ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയാം ഈ ഫെമിലിയർ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ ഫെമിലിയർ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഡാഷ് വരും അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇതിൽ ആരോ ഒരാളാണ് ശരി ഫെമിലിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഡാഷ് വരും അവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇതിൽ ആരോ ഒരാളാണ് ശരി ഇനി വിത്ത് ആണ് ടു ആണ് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫെമിലിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് വരും അല്ലെ ഉടനെ ഡാഷ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ തീർച്ചയായും അപ്പൊ നോക്കുക ആ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുക ഡാഷിന് ശേഷം നോക്കുക ഒരു വ്യക്തിയാണ് നോക്കുക അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനാവണം അതൊരു വ്യക്തിയാവണം അതൊരു മനുഷ്യ ജീവിയാകണം അല്ലെ അത് ചിലപ്പോ ഫാദർ എന്നോ മദർ എന്നോ എന്തായിക്കോട്ടെ അതൊരു വ്യക്തിയാകണം അങ്ങനെ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഫെമിലിയർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ടു ചേർക്കണം എന്താ ചേർക്കുക ടു ടു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ടു ചേർക്കണം ഇനി ഫെമിലിയർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡാഷ് വരുന്ന നോക്കുക ഇനി വ്യക്തിയാവാൻ പാടില്ല വ്യക്തി ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് വന്നാലും അത് മനുഷ്യനാവരുത് വ്യക്തി ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് വന്നാലും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വിത്തായിരിക്കണം എന്താ കൊടുക്കുക വിത്ത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫെമിലിയർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉടനെ ഡാഷ് വരും അവിടെ ഒന്നിലേക്ക് ടു അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഇനി ടു ആണോ വിത്ത് ആണോ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യത്തിന് ഡാഷിന് ശേഷം നോക്കുക ഒരു മനുഷ്യനാണോ അതൊരു മനുഷ്യ ജീവിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫെമിലിയർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ടു ചേർക്കണം ഇനി ഡാഷിന് ശേഷം നോക്കുക അതൊരു മനുഷ്യനാവാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് വന്നാലും അവിടെ എന്താ ചേർക്കുക വിത്താണ് ചേർക്കുക എല്ലാരും എഴുതിയോ എഴുതി വെച്ചോളൂ എല്ലാരും എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ എല്ലാരും എഴുതി അല്ലേ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ടു കൊടുക്ക മനുഷ്യൻ വെച്ച് വരെ എന്ത് വന്നാലും അവിടെ എന്താ വരിക വിത്ത് 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 അടുത്ത് ഷീ ഇസ് ഫെമിലിയർ ഡാഷ് ഇതാണ് ശരി അല്ലെ അപ്പൊ ഫെമിലിയർ ഉണ്ട് ഉടനെ ടു അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് അവിടെ നോക്ക ഡാഷ് ശേഷം നോക്ക ഹിം ആണ് അതൊരു വ്യക്തിയല്ലേ അപ്പൊ എന്താ വരിക എന്താ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പല ഏരിയ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡർ ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഇനി എൽ പി യു പിക്കുള്ള നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൻസർ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാറുണ്
ओके थैंक यू सर ओके